Ну, конечно, настроение было приподнято, то есть были все в каком-то осознании, то, что участники все-таки такого исторического великого события, как говорится, то есть прежде всего как торжество физики. Пришли мы в гостиницу, Андрей Сахов, Курчатов, Харитон, Зельдович там совещаются. А мы на швестибюле ждем, что будет. Ну, наконец, они выходят оттуда. Значит, обнимаемся, целуем сахаром сверху. Так он говорит, и от них уже коньячком попахивало. Ну, то есть они правильно сделали, выпили в честь этого. But the jubilation was short-lived. Some of the physicists were deeply shocked by the very power they'd unleashed. Kuchatov himself began to argue for a ban on further tests. In 1958, at the Soviet Assembly, he made an impassioned plea. Я выступаю на этой сессии от имени советских ученых, в том числе и от ученых, занимающихся вопросами атомной энергии. Kochatov implored the scientists of the world not to use nuclear energy as a weapon of destruction. For Sakharov, this was also a turning point. He calculated that for every megaton of explosive, 10,000 people would suffer the fallout. The H-bombs he was designing were three times bigger than that. We had created a terrible weapon, the most terrible weapon in human history. But over the next few years, his concerns were ignored. In 1961, Khrushchev ordered him to create the biggest bomb he possibly could. On his return to Arzamas 16, Sakharov gathered his team together. One of the participants наших коллег на этом совещании невольно, как-то спонтанно спросил, Андрей Дмитриевич, а зачем нужно такое людоедское оружие? Андрей Дмитриевич, мягко улыбаясь, как-то виновато, ответил, Никита Сергеевич сказал, пусть эта бомба висит над капиталистами, как домоклов меч. Это, с одной стороны, покажет возможности нашего принципа, который мы заложили в 53, 55 и 58 году. А с другой стороны, это будет до известной степени предупреждение миру, куда может привести гонка вооружения. On August the 13th, 1961, the Berlin Wall went up a powerful statement of Cold War intent. But Nikita Khrushchev had one more surprise for the West. Это верно, значит, я подтверждаю, но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем, потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это не, не, не стоит. Khrushchev knew he'd never used these super bombs against the Americans. They had no military significance. Sakharov repeatedly begged him to stop the tests. The response was short and brutal. Khrushchev said that there is only one political policy, a policy from the position of power. And I would be drunk if I listened to such people as Sakharov. Sakharov was drunk. Then in 1962, the Soviet military decided to test two similar superbombs. In the desolate wastes of the Arctic, preparations were underway. The giant bomb was assembled in a workshop on top of a platform car. A few days later, the platform was coupled to a train to take the bomb to the airfield. As the generals gathered for the test, Sakharov frantically tried to stop it. He told Khrushchev that exploding a second bomb was not only unnecessary, it would be murder. Hours later, 
Sakharov discovered the first bomb was already airborne. Afraid he might get the test stopped, the military had speeded up the schedule. It was the ultimate defeat for me. A terrible crime was about to happen and I could do nothing to stop it. I was overcome by my impotence, unbearable bitterness, shame and humiliation. I put my face down on the desk. Sakharov had been defeated by men who'd grown more powerful thanks to the weapon he had created. It was a demonstration of force, a card in the superpower game of mutual intimidation. Гонка, которая развернулась между Советским Союзом и Соединенных Штатов Штатами Америки в этой области, она уже тогда казалась чрезвычайно опасной, и что рано или поздно может просто получиться неожиданная даже катастрофа. Лично для себя я в конце концов заключил, что я не могу продолжать участвовать в этой работе. Для того, чтобы самого себя убедить, правильное ли решение я принимаю, я начал как бы письменно дискутировать сам с собой, потому что обсуждать это с кем-то посторонним я не имел возможности. И вот в случайно чудом сохранившихся записях личного характера у меня был и такой фрагмент. И сколько бы ни звучало в оправдании, а вот так оно и надо, а вот это единственно возможное, если хочешь уничтожить зло на земле, нужно помнить, что возможно более действенные средства, и нужно как можно быстрее убираться прочь. For Sakharov too. It was time to leave Azamas. In August 1969, he collected his books, handed back his keys, packed his bags, and left. Мы, конечно, чувствовали, что Сахаров теряет, но он был непреклонен. Он хотел уехать. Throughout the 1970s, Sakharov continued to speak out against nuclear testing. By the end of the decade, he'd been stripped of his awards and exiled to the closed city of Gorky to live under constant surveillance by the KGB. On December the 23rd, 1986, Sakharov was finally allowed back to Moscow. But Sakharov had never been a normal scientist. A sick man, he now devoted his remaining few years to the democratic cause. Many of his colleagues saw things differently. To this day, some of them still live and work inside the closed city of Azamas 16. Ощущение спасения России за счет работ тех лет сейчас единственное, что удерживает Россию от того, чтобы ее окончательно разодрали, это наличие ядерного оружия. East and West have long since agreed to end all nuclear testing. But in Stalin's atomic city, nuclear patriotism lives on. <laughs> 